小包，我们离婚吧，孩子我也不要了。你妈为了三千块钱，居然把我哥给打了。老婆，你可千万不要冲动啊！我妈好端端的，干嘛要打你哥啊？我们吃了那么多苦，花了几十万去医院做试管婴儿，好不容易才怀上孩子，怎么可能不要呢？为了要这个孩子，我受了多少苦，我怎么能忘呢？可是因为你妈，我爸现在还在医院抢救呢。要是我爸有什么三长两短，我是不会原谅你妈的。为了我们两个以后可以幸福，我每天把你妈伺候得无微不至，我每天忍气吞声，可结果换来了什么？我妈到底对你爸做了什么？你爸不是都已经快要康复了吗？怎么又在抢救呢？你赶紧告诉我，到底发生了什么事情啊？我爸本来快要康复了，可是你妈突然跑去医院闹，我爸气血攻心，心脏病复发，现在还在医院抢救呢。我妈不是在家里看电视吗？好端端的，干嘛要跑去医院闹啊？我爸住院就因为我给了我哥三千块钱，拿去给我爸看病，被你妈知道了。他叫我去医院把钱要回来。我说我不去医院，可是他却自己跑去医院闹，还动手打了我哥。我爸因为着急，所以心脏病复发，到现在还在抢救呢。不但如此，他还对我破口大骂。他说那些是你的钱，我没有权利拿给我爸。如果不把钱要回来，以后就不让我进你家的门。老婆，你先别激动，我求你千万不要伤害咱们的孩子。这次真的是我妈太过分了，我现在就回去问问她，我一定要让她给你道歉。否则我以后就不认他这个妈了。小包现在对母亲的做法感到非常生气，但同时他又非常担心老婆会想不开，毕竟这个孩子花了他半生积蓄，好不容易才求来的，于是他便回去质问母亲：“这是我最后一次叫你妈了，你既然那么狠心把你儿媳妇赶出去，那么你干脆连我也一起赶出去吧，以后就当做没有我这个儿子好了。”儿子，你可是妈千辛万苦才养大的，你就是我的命啊！你怎么能为了一个女人说这样的话来气我呀？你太让我伤心了。你媳妇不是我赶出去的，是她自己要走的。你怎么不分青红皂白就跑来怪你妈呀？她现在气得连孩子都想不要了，还要和我离婚。为了要这个孩子，我们花了多少钱？难道你不知道吗？你为了三千块钱跑去医院闹，还动手打他哥哥，你这不是存心给我添乱吗？你只知道我是你的命根子，难道他肚子里的孩子不是我的命根子吗？你别听他胡说，他说不要孩子，那只是说出来吓唬你的。他怎么可能真的不要孩子呢？这可是你们花了好几十万做试管婴儿才怀上的，他怎么可能说不要就不要呢？如果他真的不要这个孩子，那也只能说明这个女人太狠毒了，她也不配做母亲。都到这个时候了，你还不知道悔改？你跑去医院闹，还动手打了他哥，现在他爸也被你气病了，正在医院抢救，这下你满意了吧？这下你终于出气了是不是？你别听他恶人先告状。我只是想去医院把三千块钱要回来，其余的我什么都没有做，我只不过是教训了一下他哥。至于大惊小怪的吗？你为什么要教训他哥呀、啊？他哥可是一个老实人，他什么地方得罪你了啊？能让你发这么大的脾气？还不是怪你老婆，他非要大老远跑去医院看他爸爸，还想打车过去，也不知道坐公交车省钱，于是我就拦住他，不让他打车去医院，他哥就对我破口大骂。他说结婚的时候，我们家就说过要买车，结果到现在要用车却没有车子。他骂我小气，骂我不让你老婆打车。难道他想去娘家？我还要专门给他买一辆车子吗？难道大哥就这么说了几句，你就可以动手打他吗？我只不过给他点教训，谁让他敢在我面前撒野？买不买车是我的自由，他凭什么说三道四的？我媳妇大着肚子，你干嘛要让她去挤公交车呢？万一出了什么事情，可怎么办？你干嘛要拦住她打车呢？她娘家医院那么远，坐公交车才几十块钱，何必浪费钱了？不就是怀个孕吗？能出什么事情？谁会有她那么娇气？她连个孩子都怀不上，还花那么多钱要去做试管，咱家的钱都被她花光了，她还有脸生气吗？当初我就说她不是什么好东西，叫你不要娶她。可你就是不听，你说够了没有？要不是我媳妇这些年对这个家的付出，咱家能有现在的好日子吗？我们刚结婚的时候，她不是怀孕了吗？是你非说我们还年轻，要多挣点钱，逼着她不要孩子。如果不是你，我儿子现在都快有六七岁了。自从那次之后，他就再也没有怀上，实在没有办法才去做试管了。你现在却把责任推到他身上，怪他怀不上小孩，怪他花光了我家的钱。你还有没有良心啊？我当初也是为了你好啊！要不是我让他不要孩子，去公司帮助你，你现在能住上这么好的房子吗？你也知道，如果不是我老婆的帮助，我公司现在也不会有起色。可是你现在为什么要这样对待他的家人呢？他拿几千块给他爸看病，难道有错吗？你至于跑去医院闹吗？谁让他偷偷拿钱给他哥，不和我商量一下呀？我是一家之主，他
有把我这个婆婆放在眼里吗？再说她爸那个病已经是老毛病了，好好待在家里就可以了，干嘛还要躺在医院花钱？我不就是说了那个老头子两句，谁让他那么小气，居然生气了？我家的钱干嘛要花在无关紧要的人身上？你真的是执迷不悟，难怪我媳妇会不要孩子，还要和我离婚。你别听她吓唬你，她是不会和你离婚的，更不敢把孩子打掉。你就放心好了。以前我不是也经常找他麻烦，他不也没有和你离婚吗？这次也是一样的。看来以前还真的是我错怪他。他说你老是针对他，我还不相信。以前我还帮着你去骂他，这次真的是你做错了。你去医院给他和他爸爸道歉，让他别打掉孩子，这件事情就过去了。儿子，这件事情我没有做错，我也不会去给他们道歉的。他要和你离婚，那就离吧。凭你的长相和事业。你还怕娶不到老婆吗？为什么非要是他呀？看来你还是不知悔改，以后你好好照顾自己吧，就当没有我这个儿子。儿子，你疯了吗？为了一个女人，居然想抛弃辛苦把你养大的母亲，你想去哪里？我老婆和孩子在哪，我就在哪里，我要去找他们。大家觉得这样的婆婆还能原谅吗？儿子的做法对吗？